నమస్కారం ఢిల్లీ వేదికగా బీఆర్ఎస్ రాజకీయాలు మారిపోయాయి ఇక ఢిల్లీ వేదికగానే కాంగ్రెస్ పార్టీని నిర్వహిస్తామని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల కల్వకుంట తారక రామారావు అట్లాగే సీనియర్ నాయకుడు హరీష్ రావు అట్లానే పార్లమెంటరీ నాయకుడు రాజ్యసభలో పార్లమెంటరీ నాయకుడు సురేష్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కలిసి నిన్న ఢిల్లీలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని కడిగి పాటేశారు ఏ విషయంలో అంటే మనకు ఈ ఫిరాయింపు చట్ట విషయాల్లో ఫిరాయింపు ఫిరాయింపు విషయంలో తమ పార్టీ వారిని విడతల వారి చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికే ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు గెలుచుకున్నారు తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అట్లాగే ఆరుగురు ఎమ్మెల్సీలు ఒకే అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట తర్వాత చాలవాలు కప్పి రేవంత్ రెడ్డి స్వయంగా ఎన్నికలు ఈ ఫిరాయింపులు ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ రాహుల్ గాంధీ మీద విమర్శలకు పెట్టాను రాహుల్ గాంధీ రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు కనుక ఈ రాజ్యాంగ పుస్తకాన్ని పట్టుకొని తిరిగే క్రమంలో ఆ రాజ్యాంగంలో ఏముందో చదువుకోకుండా రాజ్యాంగ హరణం చేస్తున్నాడు అనే విమర్శ ప్రధానంగా చేశాడు ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని వారి తండ్రి రాహుల్ గాంధీ తండ్రి మరి రాజీవ్ గాంధీ తీసుకొని వస్తే దాన్ని పూర్తిగా అపహాస్ ఏం చేస్తూ ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాన్ని వ్యతిరేకంగా పోతుంది కనుక తమ తండ్రి చేసిన చట్టాన్ని తాము ధిక్కరిస్తున్నాము అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని రాహుల్ గాంధీని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు దాంతోపాటు కేటీఆర్ మరొక ప్రశ్న ఏమిటంటే ఇటీవల రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల కన్నా ముందు భారత్ జోడో యాత్రలో కానీ అట్లాగే మనకు అస్సాం నుంచి ముంబైకి వచ్చే వచ్చిన న్యాయయాత్రలు కానీ ఈ ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని మేము సవరిస్తాం తప్పక ఈ ఫిరాయింపుల వల్ల చాలామంది నష్టపోతున్నారు కనుక దీన్ని వన్ టూ థర్డ్ మెజార్టీ గతంలో మా వా నాన్నగారు ఉన్నప్పుడే వన్ థర్డ్ నుంచి టూ థర్డ్ చేశారు ఇప్పుడు దాన్ని సవరించి ఫిరాయింపులు జరగకుండా చూస్తాము అని వారు మేనిఫెస్టోలో హామీ ఇచ్చారు ఈ ఫిరాయింపుల చట్టంలో తగిన మార్పులు తీసుకొస్తామని చెప్పి ఈ ఫిరాయింపుల చట్టం మీద వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నారు దాని విరుద్ధంగా మరి రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి పోగానే మీరు చేర్చుకోండి అని పర్మిషన్ ఇచ్చినట్టుగా కనపడుతుంది అని ఆ వార్తల కటింగ్ లెవెన్స్ పెడుతూ మరి రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కరిగే ఈ ఇద్దరు సమాధానం చెప్పాలి తాము మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది ఏమిటి ఇవాళ వాళ్ళు చేస్తుంది ఏమిటి అనే విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీని మల్లికార్జున ఖర్గేను కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు ప్రశ్నలో వాస్తవం మన కానీ తమ వైపు ఉన్న వాస్తవాన్ని కప్పు చూడడానికి ఈ వాదన చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అప్పటికే విలేకరులు అడిగారు మరి మీ మీరు ఫిరాయి మీరు ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించినట్టు ఏం సంగతి లేదు దానికి కేటీఆర్ కొంత సమర్పించుకున్నాడు ఏమనంటే ఆనాడు ఫిరాయింపు ద్వారా రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచిన వాళ్ళలో ఇరవై ఒక్క మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు పదిహేను మంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు అట్లాగే వైసీపీ మాకు బీఎస్పీ ఎమ్మెల్యేలను మీరు చేసుకున్న మాట వాస్తవమే నిజమే కానీ ప్రభుత్వం పడిపోతుంది పడగొడతామా అనే దానికి ఓటుకు నోటు కేసు వాళ్ళు చేసుకున్నాం అది కూడా ఇల్లీగల్ కాదు వాళ్ళ మొత్తం పార్లమెంటరీ ఏదైతే అసెంబ్లీ సిఎల్పీని విలీనం చేసుకున్నాం కనుక సమస్య లేదు టూ థర్డ్ మెజార్టీ వస్తే చట్టంలో ఏముందో అదే పాటించడం మేము టూ థర్డ్ మెజార్టీతో వస్తే మనం చేర్చుకున్నాం తప్ప మేము ఒక్కరిని ఇద్దరిని విడుదల వారిని చేర్చుకోలేదు అని కేటీఆర్ వాదన కానీ అందులో డొల్లతనం ఏంటంటే ఏదైనా సరే శంకర్ నాభ వస్తే తీర్థం అయింది అని అంటున్నారు కానీ ఆ తీర్థం మురికి మురికిగా ఉన్నది మురికి గుండె నుంచి తెచ్చింది అని అనే దాన్ని ఆయన అంగీకరించడం లేదు అప్పుడు కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు రెండు వేల పద్నాలుగులో అన్ని పార్టీలు ఖాళీ చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో గెలిచిన దానిలో మరి అప్పుడు కూడా రెండోసారి అన్ని పార్టీలను ఖాళీ చేశారు అని చెప్పారు సిఎల్పీనే విలీనం చేశారు సిఎల్పీ అట్లా చూసుకుంటే మనకు ఈ రెండు సార్లు చేసిన దానిలో వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అని సమర్థించుకోవడానికి టీడీఎం మరి బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మేము మొత్తం పార్టీని వీళ్ళని పార్టీ సా శాసనసభ కమిటీని టూ థర్డ్ మెజార్టీతో విలీనం చేసుకున్నాం కదా అది లీగల్ అంటున్నారు కానీ విలీనం చేసుకోకముందు ఒక్కరు ఇద్దరు నలుగురు ముగ్గురు చేరిన తర్వాతనే విలీన ప్రక్రియ పూర్తి అయ్యేదాకా మాత్రం తప్పు చేసినట్టు లేక కదా కనుక ఫిరాయింపుల చట్టం ప్రకారం మేము నడిచినాం నడుస్తున్నాం అనే మాట అబద్ధం అనే విషయం మనకు అర్థమవుతుంది దాంతోపాటు విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నకి చివరికి ఆసనంగా అసహనంగా లేచిపోయారు అంటే నైతికత విషయం సంగతి ఏంటి అని అంటే చట్టం వేరు ధర్మం వేరు నైతికత వేరు నైతికత పాటించాల్సిన అవసరం లేదు మాకు చట్టం ఏం చెప్తుంది అది చేసినామని చెప్పి కేటీఆర్ చివరికి ముక్తా అనిపించారు అంటే దీన్ని ఏమైందంటే వీళ్ళే ఒకసారి బాధితులు అవుతున్నారు వీళ్ళే ఒకసారి పాలితులు అవుతున్నారు అంటే బాధ పెట్టే వాళ్ళు అవుతున్నారు గతంలో ఇది ఈ విరాయింపుల పెంకాసులు తోడుకుంటే మొత్తం అంతా వెళ్తుంది బయట అంటే ఇవాళ చాలామంది నీవునే ప్రవిద్య నీరుజాక్ష అని కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టిందని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాదు కాదు కాంగ్రెస్ కంటే ముందే మనకు రెండు వేల ఇరవై న
యాభై ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్తే అదే జరుగుతుంది కదా కనుక ఆయారాం గయారాం ప్రోత్సహించిన పార్టీగా ప్రధాన రెండు ఓల్డ్ గ్రాండ్ ఓల్డ్ పార్టీ అంటారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీని గ్రాండ్ ఓల్డ్ పార్టీ మొదలుపెట్టింది తర్వాత వచ్చిన పార్టీలన్నీ దాన్ని పాటిస్తున్నాయి ఇవాళ బీజేపీ కూడా దానికి అతీతం ఏం కాదు అన్నీ ఒకే తాను మొక్కలే ఇవాళ కేటీఆర్ రాహుల్ రాహుల్ గాంధీని ప్రశ్నించిన అట్లాగే ఖర్గేని ప్రశ్నించిన ఇటు పక్క కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ని ప్రశ్నించిన ఇవన్నీ ఒకే తాను మొక్కలు వాళ్ళు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఎట్లా ఒకే తాను మొక్కలు అంటే ఇవన్నీ కూడా జెండాలు వేరు ఆ జెండాలు ఒకటి అందరినీ కూడా అవసరార్థం మన పార్టీలను ఎమ్మెల్యేలను మార్చుకుంటున్నారు అంటే అభివృద్ధి కోసం మారుతున్నామని ఆనాడు అన్న ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఈనాడు అన్న ఎమ్మె ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ ఎవరైనా చట్టసభ సభ్యులు అందరూ కూడా అభివృద్ధి చెప్తున్నారు మనకు అర్థమవుతుంది అంటే తాడి చెట్టు ఎందుకు ఎక్కేవారు అంటే దూడ గడ్డి కోసం అని వాళ్ళు ఎట్లా అంటున్నారు ఇవాళ ఈ ఎమ్మెల్యేల వాదన అంతా అదే ఉంటుంది కానీ నిజంగా ఏమవుతుందంటే ప్రజలకు అర్థమవుతుంది ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు ప్రజలు షార్ట్ మేమని అనుకుంటున్నారు కానీ కాదు ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి శాపనార్థం పెట్టారు మా పార్టీ నుంచి విఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న పన్నెండు మందిలు అందరిని ఓడించండి అని పిలిపించారు అందులో పది మంది ఓడిపోయారు ఒక ఇద్దరు మాత్రమే గెలిచారు సత్యాంద్ర రెడ్డి మనకు అట్లా చూసుకుంటే ప్రజలు షార్ట్ మెమరీ కాదు ప్రజలు చరిత్ర నిర్మాతలు కనుక అట్లా ఫిరాయించిన వాళ్ళను పన్నెండు మందిలో పది మంది ఓడించారు కదా ఇవాళ కూడా కేసీఆర్ చేసిన తప్పే రేవంత్ రెడ్డి చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి మళ్ళీ కేసీఆర్ పని రేవంత్ రెడ్డి కూడా కేసీఆర్ పరిస్థితి అవుతుంది బీఆర్ఎస్ చేసిన పార్టీ చేసిన తప్పును మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తే ఐదేళ్ల తర్వాత ఖచ్చితంగా దానికి వ్యతిరేకమైన తీర్పు ఇవ్వడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉంటారు అంటే దీన్ని గమనించకుండా తాము చేస్తే తప్పు ఎదుటి వాడు చేస్తే ఒప్పు అనే మాట కరెక్ట్ కాదు తాము చేస్తే ఒప్పు ఎదుటి వాడు చేస్తే తప్పు అని సరైనది కాదు ఎవ్వరికైనా ఇది వర్తించాలి ఫిరాయింపుల చట్టంలో ప్రధానమైన మార్పు ఏంటంటే ఫిరాయించగానే స్పీకర్ కాకుండా అధికారం తీసేసి ఎలక్షన్ కమిషన్ కప్పు చెప్పాలి ఎన్నికల కమిషన్కు అధికారం ఇచ్చి పదవి అంటే పార్టీ మారగానే పదవి పోయే పరిస్థితి వచ్చే మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది లేకపోతే వారి మీద వీరు వీరి మీద వారు ఇట్లా అభండాలు వేసుకుంటారు వాళ్ళ మీద వాళ్ళు సమర్థించుకుంటారు మళ్ళీ వాళ్ళు బాధపడ్డప్పుడు వాళ్ళకి నష్టమైనప్పుడు ఏమో దాన్ని తిరస్కరిస్తారు ఇది జరుగుతుంది దీన్ని మార్చాల్సిన గొంగడి మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది అని నా విద్యార్థి నమస్కారం